اهلا بيكم يا شباب في الفيديو اللي هنشرح فيه النهارده السمباثو مايمتكس عنوان السمباثو مايمتكس ده يعني ايه الاول يعني ايه الاول سمباثو مايمتك الفيديو اللي فات اتكلمت معاك عن الادرينرجيك ريسبتور فاكرهم الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 اند بيتا 3 عندنا مصطلح يقول او عندنا قاعده بتقول اي دواء هيشغل الريسبتورز دي سواء ان يشغل الريسبتور كلها او جزء منها هنسميه سمباثو مايماتكس او بمعنى اخر كل دواء لما تديه يعمل تاثير في جسمك ريزمبلنج او ميميك ذا ستيميوليشن اوف سمباثيتك سيستم يبقى نسميه سمباثو سمباثو مايماتيك يعني حاجه شبه السمباثيتك ستيميوليشن طيب عيله السمباثو مايماتيك دي عيله كبيره يعني ادويه كتير هندرسها مع بعض حاجات كتير طيب بنقسمها ازاي بنقسمها بطريقتين الطريقة الأولانية على حسب الميكانيزم أو المود أوف أكشن طريقة شغلها. الطريقة الثانية طريقة كيميائية بنقسمها على حسب الكيمياء، كميتها إيه؟ وهنقول إيه فايدة كل تقسيمة وليه بنعمل كده؟ بالنسبة للميكانيزم أوف أكشن حضرتك عارف لو ده نيرف إندنج بيطلع أدرينيرجيك يعني أو سيمباثيتيك هيطلع في الآخر حاجة اسمها النور إبينفرين زي ما أنت عارف. والنور إبينفرين هيخرج يشتغل على ألفا وبيتا زي ما أنت عارف. لو كان الدواء بتاعك اللي انت هتديه من بره ده هيروح للريسبتورز دي على طول وانا قلت لك مش لازم ينبهها كلها ممكن ينبه جزء منها يعني ممكن ينبه سب تايب واحد لو كان الدواء هينبه الالفا والبيتا على طول يبقى ده هنسميه دايركت اكتنج سمباثو مايماتيك يشتغل دايركت لكن ممكن يشتغل بطريقه ثانيه ان دايركت هو ممكن ما يروحش بقى للريسبتور ويروح للنيرف اندنج يطلع منه نور ابينفرين يبقى هو في الحاله دي ما راحش للريسبتور لكن راح بطريقه غير مباشره للنور ابينفرين خرجه من النيرف اندنج طيب هل في طريقه ثالثه ممكن ممكن تعطل الانزيم اللي انت عارفه اللي اسمه ماو يعني لو انت اديتني ماو انهابيتور هتكون ايه النتيجه هتكون النتيجه ان ما عادش فيه ماو يبقى النور ابينفرين اللي موجود في النيرف اندنج مش هيتكسر هيزيد الليفل بتاعه هيشتغل على الريسبتور هيحصل لك سيمباثيتك ستيميوليشن يبقى دي من حيث الطرق او المود او الميكانيزم اوف اكشن اللي بيه الادويه بتشتغل او الثاني دايركت معناها انه اشتغل على الريسبتور ان دايركت معناها انه اي ذره عمل ريليز للنور ابينفرين من النيرف اندنج او حاجه بطريقه ثانيه انه عطل المو انزيم يبقى كده خلصنا من عنوان اولاني ان في سيمباث وميد دايركت وان دايركت طيب على حسب الكيمياء على حسب الكيمياء بقى برضو هنشوف القصه جايه يعني يعني ايه فايده الموضوع ده يعني رغم ان احنا قلنا لك ان احنا مش ما بنهتمش بالكيمياء قوي الا في اضيق الحدود انت عارف ان في الاصل كان فيه امينو اسيد اسمه تيروزين والتيروزين حصل له هيدروكسيليشن وتحول لدوبا والدوبا حصل له ديكربوكسيليشن وتحول لدوبامين والدوبامين حصل له هيدروكسيليشن تاني وتحول لنور ادرينالين والنور ادرينالين حصل له ميثايليشن وتحول لادرينالين ده النورمال ده الحاجه اللي انت درستها في البايو كيمستري كويس التيروزين افتكر ان الاستراكشر بتاعه كان في رنج عامله كده الرنج دي احنا هنسميها بعد شويه كاتيكول رنج الرنج دي في هنا او اتش وفي هنا او اتش يعني في اثنين او اتش خارجين منها الرنج دي لما التيروزين اتحول لدوبا احتفظ بيها ولما الدوبا لدوبامين فضلت ماشيه مع المركبات دي كلها اذا كل هذه المركبات اللي هي دوبا دوبامين نور ادرينالين او ادرينالين احتفظوا بالرنج الاصليه بتاعه التيروزين اللي احنا سميناها كاتيكول رنج اذا كل هذه المركبات وما يماثلها يعني اي مركب تاني غير دول فيها الرنج دي هنسميه كاتيكولامين كاتيكول امين طب واللي ما فيهوش رنج افترض ان في ادويه بتنبه السيمباثيتك سيستم وما فيهاش الرنج دي تبقى نون كاتيكولامين. ليه بقى بنقول هذا الكلام؟ لان اذا وجد دواء فيه الرنج اللي هي الكاتيكول رنج دي اذا بفرض الادويه اللي قدامك دي دوبا دوبامين وهكذا الرنج دي زي ما انت شايف فيها مجموعتين او اتش ومجموعتين الاو اتش دول ووتر سوليبل هم دول اللي بيخلوا المركبات دي تبقى ووتر سوليبل وبالتالي انت عارف ان اي حاجه تو بي ابزوربد يعني اي دواء علشان يتبلع اورال ويمتص ويوصل للسيركيوليشن ما يجبش يكون ووتر سوليبل انما يجب يكون ليبت سوليبل يبقى اذا الاو اتش مجموعتين الاو اتش دول هيخلوا المركبات دي نوت ابزوربد اورالي 
هم نفسهم مجموعتين الاو اتش دول هيخلوا المركبات دي كان نوت كروس بلاد برين بارير احنا كده مجازا دايما لما يقول لك ليه يا ابني الكاتيكولامينز ما بتعديش البلاد برين بارير هتقول اصلها كونتين كاتيكول رينج لكن في الحقيقه مش الكاتيكول رينج اللي مانعه ده المجموعتين الاو اتش اللي انت شايفهم دول وساعات بيبقى في واحده ثالثه كمان هم اللي مانعين ان الدواء يمتص او يعدي البلاد برين بارير مش بس كده اي كاتيكولامين هيتكسر بمو كومبس ويتكسر في خلال دقايق ما بقعدش دقيقتين ثلاثه اربعه على اقصى تقدير يبقى احنا بنقسم السمباث وميتك احيانا على حسب الكيمستري هو ذر ذي كونتين كاتيكول رينج نسميهم كاتيكولامين اور نون اور نون كونتيننج كاتيكول رينج نسميهم نون كاتيكولامين علشان اذا قلت ان الدواء بتاعك كاتيكولامين يبقى تحط في بالك ان فيه الاربع مواصفات اللي انا قلتهم لك دول اي كاتيكولامين اي دواء فيه الرينج دي نوت ابزوربد اورالي كان نوت كروس بلاد برين بارير يتكسر بما وكمت ما يقعدش في جسمك دقائق طيب هل في طريقه تخلي الادويه دي تعدي بلاد برين بارير وتمتص و... اه في في طريقه انك تشيل لي شيل لي مجموعات الاو اتش اللي عامله المشاكل دي بس لما تشيل المجموعات الاو اتش دي من التركيب اصبحت دي ما اسمهاش كاتيكول رينج يبقى اصبح انت حولت المركب من كاتيكولامين الى نون كاتيكولامين طيب ده من حيث الايه تقسيمه السمباث وميميتك احنا هندرس في السمباث وميميتك هناخد الادويه بالدور هناخدهم واحد بواحد هنبتدي باهم واحد في العيله اللي هو الادرينالين ونشرحه اهم دواء في العيله دايما يسموه بروتوتايب يعني لما تلاقي بروتوتايب اما تلاقي عيله كبيره من الادويه وفي دواء واحد رئيسي مهم دايما يطلق عليه كلمه بروتوتايب يبقى اذا الادرينالين ات از بروتوتايب اوف اول سمباث وميميتكس فناخده نشرحه بالتفصيل وبقيه الادويه بقى نقولها ان ريليشن تو ات يعني نقول سطر او اثنين بالمقارنه به لكن هو نشرحه بالتفصيل. طيب نمسك الادرينالين نتكلم عنه. الادرينالين اولا هو الادرينالين ده مش اسم العلمي. الاسم العلمي اسمه ايبينفرين. ايبينفرين طيب وايه قصته؟ الايبينفرين ده ده الماده الكيميكال ترانسميتر اللي انت عارفه اللي جوه السيمباثيتك نيرفس سيستم مش بس كده واللي كمان بيطلع من الغده اللي انت عارفها اللي اسمها السوبرا رينال مضله فهو ناتشرال في جسمك اما صنعوه اما اكتشفوه في 1900 او 1900 او 1895 قدروا يعزلوا البينفرين يستخلصوه من السوبرا رينال وقدروا بعدها يعملوه في المعمل لما عملوه في المعمل سنه 1904 سموه الشركه اللي اللي صنعته كيميائيا سماته ادرينالين او ادرينالين فاصبح الادرينالين ده الاسم التجاري يعني هو الاسم العلمي انت عشان تتكلم باسم الاسم العلمي بقى ابينفرين الاسم التجاري ادرينالين لكن منه اسم قديم واشتهر فاصبح الكتب بتكتب الاثنين انترتشينجبل الاسمين موجودين يعني تلاقي الكتب بتكتب ابينفرين او ادرينالين الاثنين يوزد والاثنين صح لكن هو الاكثر المور ساينتفك كلمه ابينفرين طيب كل دواء اما يبقى دواء بروتوتايب ودواء كبير ومهم يبقى انت مضطر تتكلم على مجموعه عناوين عشان ما نتوهش من بعضنا. العنوان الاولاني الكيمياء كيمستري بتاع الدواء اللي هنتكلم عنه. اثنين الفارماكو كاينتكس وهنقول يعني ايه كاينتكس حالا اما نوصل لها. ثلاثه الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي في جسمك. اربعه هتستخدمه في ايه؟ ايه الامراض اللي انت محتاج الدواء فيها؟ خمسه هتديه ازاي؟ ادمنستريشن يعني يعني انت محتاجه في مجموعه امراض طب هتديه ازاي؟ يا ترى اورال ولا حقن ولا بانهي طريقه؟ نمره سته يا ترى ايه الادفيرس افكتس الغير مرغوبه؟ كلمه ادفيرس افكت يعني تاثيرات جانبيه جانبيه ساعات يسموها سايد افكت لكن كلمه ادفيرس افكت افضل لانها معناها تاثيرات غير مرغوبه وغير محبوبه. سبعه الكونترا انديكيشنز كونترا انديكيشنز يعني موانع الاستخدام. تمانية لو في سيرتن بريكوشن محاذير وتوصيات نقول لك عليها اثناء استخدامك للدواء عشان ما تعملش بيه مشكله. لان دايما يقولوا وات از ذا سيف دراج؟ سيف دراج هو الدواء اللي ما زال لسه العين ما خدوش. وانس ان العين خد منك الدواء او الدواء دخل في جسم العين اصبح نوت سيف ما تعرفش تجيبه تاني. فعلشان كده بنعلمك العناوين دي كلها عشان تبقى الدنيا منوره قدامك. هات الادرينالين كده بالراحه ونتكلم على الكيمياء بتاعته. اولا الادرينالين زي ما قلت لك هو حاجه ناتشرال في جسمك اهو بيتصنع في النيرف اندنج والسوبرينال جلاند فهو ناتشرال كويس كده؟ 
طيب نيتشرال وتركيبه الكيميائي فيه الرينج اللي انا حكيت لك عنها اللي اسمها كاتيكول رينج اللي فيها او اتش او اتش او اتش يبقى هو نيتشرال كاتيكولامين في جسمي طب يا ترى اللي موجود في الانبوله دي جاي من البني ادمين يعني الشركه استخلصته من البني ادمين لا الشركه صنعته كيميائيا ولما الشركه صنعته كيميائيا عملته كان اول ما اتصنع يعني كان بلورات بلورات زي السكر كده يعني اما تشوف السكر كده هو الادرينالين اصلا البيور ادرينالين او ابينفرين بلورات زي السكر بس عشان يتاخد لازم يدوب في ميه فالشركه دوبته في ميه وصنعته في انبولات صغيره زي ما حضرتك شايف كده طيب الـ 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 الشركه لما عملته في انبولات لاحظت حاجه مهمه لاحظوا ان الابينفرين لما بيدوب البلورات اللي انا قلت لك عليها دي لما بتدوب في الميه ما بتفضلش فتره طويله لانها انستيبل انستيبل يعني بتتكسر بسرعه قوي او بتتاكسد بتتحول فلو الادرينالين في الانبوله بتاعته او انت سحبته بالسرنجة وفضل فتره طويله يقوم الهواء ساعات ياكسده او ساعات مش الهواء ساعات الضوء الضوء نفسه ساعات يعمل له حاجه اسمها فوتو ايونايزيشن طيب علشان كده احيانا لما تيجي تدي تسحب ابينفرين بالسرنجة المفروض لما تيجي تسحب الابينفرين بالسرنجة يكون لونه رايق كده زي الميه ده الابينفرين الصح اللي هو مش 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 خسران يعني نوت اكسبايرد انما احيانا تلاقي امبوله زي دي ابينفرين برضو هحطهم جنب بعض ويا رب يظهروا يا رب يظهروا في الضوء هتلاقي احيانا امبوله ثانيه ابينفرين برضو بس اللون غامق اللون غامق لو جيت تسحبه بالسرنجة هيبان اللون زي الشاي كده طب اللون الغامق ده جنين اصل دي اكسبايرد يعني مر عليها فتره طويله فالضوء بوظها او لو كانت يعني مكشوفه للهواء فالاكسجين بوظها الماده البني اللي انت شايفها دي اسمها ادرينو كروم ادرينو كروم الادرينو كروم دي اتزنوت ادرينالين ادرينو كروم ذيس از توكسيك الماده البني دي توكسيك يعني معنى كده انك لما تيجي تسحب ابينفرين بسرنجه وناوي تديه لو اللون متغير يبقى بلاش يبقى يبقى دي كده اكسبايرد ما عادتش تنفع طيب الشركه لما جت تعمل ابينفرين وتدوبه في الانبول عملت الانبوله دي واحد ملي يعني الانبوله اهي عملت الكونتنت فيها واحد ملي واحد ملي ليتر ودوبت فيه في الواحد ملي ليتر ده واحد ملي جرام يبقى واحد ملي جرام دايب في واحد ملي ليتر الكونسنتريشن ده يعني معناها واحد على ألف لأن أنت لو دوبت جرام في ملي جرام في ملي يبقى واحد لواحد طب ده أنت مدوب واحد ملي جرام في ملي الملي جرام واحد على ألف من الملي من, ال... من الجرام يبقى إذا الكونسنتريشن اللي في الأنبول ده واحد على ألف يعني أنا لما أجي أقول لك أنت بتدي أدرينالين لو أنت محتاج أدرينالين يعني تديه أو إبنفرين انت بتدي واحد على الف سوليوشن مش معناها ان انت ناوي تاخد الانبولة انت تخففها على الف يعني تجيب الف جزء مية وتخففهم لا الشركة اصلا صنعها لك ضيليوت جاهزة واحد على الف يعني الانبولة دي كده هي واحد على الف سوليوشن طيب ده من حيث الكيمياء وتكلمنا على هو نيتشر الكاتيكولا مين والشركة اكتشفته ازاي وعبته ازاي وادينا حكيت لك قصته طيب ندخل على العنوان الثاني فارماكو كاينتكس اما بتقول فارماكو كاينتكس كاينتكس يعني حركيه الدواء اما تيجي تتكلم على كاينتك يعني حركيه الدواء. يعني حركيه يعني ابزوربشن اربع عناوين ابزوربشن يعني الدواء امتصاصه عامل ايه ديستريبيوشن بينتشر في الجسم في انهي تيشو بالظبط يروح لفين وما يروحش فين ميتابوليزم مين اللي بيكسره واكسكريشن يخرج منين وفي اي صوره طيب ابزوربشن الابزوربشن كده انا قلت لك ان الادرينالين فيه الكاتيكول رينج كود بي ابزوربد اورالي يعني اقدر اعمل اقراص ادرينالين الاجابه لا لان الكاتيكول رينج تمنعه من الابزوربشن مش بس كده مش بس الكاتيكول رينج اللي تمنع ده كمان انت عندك في الانتستن انزيم مو كومت يعني حتى لو ما كانش هو فيه كاتيكول رينج كان المو الكومت هيشقطه في الانتستن فيكسره قبل ما يدخل قبل ما يدخل السيستميك سيركيوليشن اذا الابزوربشن بتاعه اورالي ما نوت ما فيش طب عن طريق السكن لو حطيت ادرينالين عن طريق السكن هقول لك بعد شويه انه بيعمل فازو كونستريكشن فالابزوربشن بتاعه فيري مينيمال لان لما يعمل فازو كونستريكشن يقوم المنطقه دي تبقى ما فيهاش دم كفايه يقوم ما يمتصش قوي طب في العين لو عملنا قطره كنا زمان بنقول الادرينالين لو اتعمل قطره واتحط في العين نوت ابزوربت ليه يقولوا اصله هو بالتيرز التيرز دي ماده الكالاين وبتكسره 
اتضح ان الكلام ده غير دقيق قوي هو الابينفرين لو اتحط في العين كود بي ابزوربت كود مش بس كده كود بي ابزوربت وكميه منه ممكن توصل للهارت كمان يعمل لك سيستميك افكت لكن هو امتصاصه على اي حال من العين قليل يعني الحقيقه هو كود بي ابزوربت من الكونجكتيفال ساك من العين لكن امتصاصه قليل عملوا فورمه من الادرينالين امتصاصها افضل اسمها داي بي فالايل ادرينالين داي بيفالايل ادرينالين كلمه داي بيفالايل اللي ضافوها دي علشان يبقى الابزوربشن بتاعه من العين افضل يعني وكميته اكتر لو انا محتاجه يعني للعين يبقى اورال ابزوربشن نو سكين ابزوربشن سلاجش فيري فيو لانه هي فاز كونستركشن اوفثالمك ابزوربشن كود بي ابزوربد من العين لكن الافضل انك تدي الفورمه اللي اسمها داي بيفالايل ادرينالين ممكن كمان تدي عن طريق الانهاليشن انهاليشن يعني استنشاق نجيب الامبوله دي نكسرها نحطها على كوبايه ميه ونحطها في جهاز اسمه نيبيولايزر نيبيولايزر ده جهاز بيبخر الميه بالالترا ساوند يوم العيان يشم بخار الميه اللي فيه ادرينالين فيمتص ويدخل اللنج يشتغل لوكال في اللنج زي ما هنشوف بعد شويه طيب ديستريبيوشن العنوان الثاني الادرينالين لما بديهولك هينتشر في جسمك كله لكن هسالك سؤال كان تريتش ذا سي ان اس هل يوصل هل يقدر يعدي بلاد برين بارير الاجابه لا ليه؟ انت عارف ان هو كان لانه ما عديش بلاد برين بارير لانه في كاتيكولرين تمنعه يبقى هو ينتشر في كل حته انما على البرين البرين محرم على الادرينالين اللي انت هتديه من بره اوعى حد يغلطك لان البرين مليان ادرينالين بس البرين بيصنع الادرينالين لوكال او يعني الأدر... او الادرينالين اللي بي... بيتصنع من النرف من النرف بودي يعني السنترال نيرف سيستم بيصنع ادرينالين وبيستخدمه ككيميكال ترانسميتر انما اللي انت هتديه من بره مش هيوصل يبقى البرين فيه ادرينالين يس جاي منين هو بيصنعه انما اللي من بره مش هيوصل طيب الميتابوليزم زي ما قلت لك الادرينالين بيتكسر بحاجه اسمها ماو وكومت في خلال دقائق يعني ما يقعدش في جسمك الامبول اللي هتدولك ما يقعدش في جسمك دقيقتين ثلاثه طب ويخرج في صوره ايه يا بطل ما انا قايل لك الفيديو اللي فات ان الابنفرين بيتكسر ويتحول لمادتين ماده اسمها ميتانفرين لو انت فاكر فاكر كلمه ميتانفرين والماده الثانيه الشهيره اكتر اللي عندك في الكتاب اللي اسمها فانيلايل مانديليك اسيد فهو بينزل في اليورين في الصوره دي وفاكر لما قلت لك لما بنلاقي الابنفرين او نواتج الميتابوليزم بتاعته عاليه معناها ان العين ده ممكن يكون مصاب بالورم فاكر فاكر اللي اسمه فيو كرومو سايتوم طيب ده من حيث الفارماكو كاينتكس طب على كده بقى ده وما بيمتصش اورال والابزوربشن بتاعه اللوكال قليل يبقى اتحكم عليا انه لازم يبقى امبولات يبقى يتعمل حقن كده والحقن دي زي ما هتشوف بعد شويه لما بنيجي نديها يفضل انك تحقن الامبوله دي سبكوتينيوس سبكوتينيوس يعني تحت الجلد طب ممكن تديها اي في اي في يعني في الوريد ممكن بس خطر بنخاف بتخاف تدي بنفرن غير مفضل على الاطلاق الا اذا كانت الحاله هايلي انديكيتد انك تدي اي في في ريسك ان الابنفرين يعمل مشكله في الهارت لو اتاخد اي في فيفضل انك تديها سبكوتينيوس يا اما ساعات ندي انترا ماسكولر في العضل اي في دي بنخاف منها شويه لانها ممكن تعمل مشاكل زي ما قلت لك وتعمل لنا دينجرس اريزميا بيسموها فينتريكولار فايبريليشن طيب ده كده اتكلمنا من حيث الفارماكو كاينتكس وهو بيتاخد ازاي الميكانيزم اوف اكشن بقى بتاع الابنفرين نفضي بس كده عشان نتكلم على الميكانيزم انا قلت لك ان الابنفرين ده الترانسميتر الطبيعي اللي في جسمك اللي ربنا خلقه بيشغل السيمباثيتك نيرف سيستم طبيعي انه هيشغل كل الريسبتور اللي على السبوره من الفا للبيتا كلهم وبنفس القدر هو غير متحيز لاي نوع من الريسبتور هو بيشغلهم كلهم بنفس النسبه لكن هو تاثيره على الفا 2 مش هتبقى واضحه يعني ممكن يبقى تاثيره واضح على كله لكن الفا 2 مش هتبقى واضحه قوي لعده اسباب اولا لان الفا 2 دي كانت بري ساينابتيك لو انت فاكر بري ساينابتيك يعني موجوده على النيرف اندنج وفي السنترال نيرف سيستم فهو في الحقيقه مش هيطولها يعني مش هيوصل لها الكميه اللي انت بتديها مش ممكن تبقى كافيه لانها تروح تنبه الفا 2 اللي هي البري ساينابتيك اللي بتبقى بعيده شويه عنه يا اخي وحتى لو وصل لها السبب الثاني بقى يعني حتى لو وصل لالفا 2 هي الفا 2 كانت بتشتغل تعمل ايه كانت اصلا وظيفتها تقلل النور ادرينالين ريليز اللي جوه جسمك اللي هو الطبيعي طب ده اذا انت اذا كنت انت اصلا بتدي ادرينالين اهو يبقى هو هي... هيقلل النور ابينفرين اللي جوه طب ما هو اللي انا مديه من بره ده هيغطي على الموضوع اذا تاثيره على الفا 2 دايما ما بنجيبش سيرته احنا دايما نتكلم على الفا نتكلم على البيتات كلها انما تاثيره على الفا 2 غير واضح وكلينيكالي ما يبقاش واضح قوي وما يهمناش كتير طيب 
الادرينالين لما بينبه دول فاكر لما قلت لك الالفا 1 لما بتشتغل بتشغل سكند ميسنجر فاكر اسمه ايه اسمه جي كيو يقوم يزود ماده اسمها اي بي 3 تقوم تزود الكالسيوم فاكر الكلام ده في الفيديو اللي فات ولما هيشغل البيتات كلها هيزود الماده اللي اسمها سايكليك اي ام بي ها تقوم دي تشغل بروتين كاينيزز كتيره وتعمل لنا حاجات دايفيرس بقى على حسب الريسبتور ده من حيث الموليكولار ميكانيزم يعني لو انا بقول لك الميكانيزم اوف ادرينالين بيشتغل ازاي تقول لي بيروح ينبه يا دكتور الادرينرجيك ريسبتور كلها الفا واحد واثنين وبيتا واحد واثنين وثلاثه لو انا طلبت منك الموليكولار ميكانيزم تقول لي والله هو لما بيروح للالفا بيعمل زود جي كيو وتقول الكلام ده وبيتا وهكذا انما ممكن اطلب منك اقول لك طب والافكت بقى يا بطل يعني انت قلت لي دلوقتي هو بيشغل الريسبتور كويس طيب يبان على العيان ايه ما هو انت ما تقولش كده انه بيشغل الريسبتور وتسكت لازم تقول لي لما الريسبتور دي دي هتشتغل هيبان على العيان ايه بقى انا ممكن الخص لك ببساطه شديده جدا واقول لك ان الادرينالين اما نديه تحت الجلد سبكوتينيس ممكن يعمل كل الافكتس اللي انت خدتها في الفيديو اللي فات يعني شوف الالفا كانت فين وبتعمل ايه اعملها شوف البيتا واحد كانت فين وبتعمل ايه هيشغلها وهكذا انما احنا يهمنا الحاجات الريليفنت الحاجات الواضحه قوي اللي لما ادي امبول ادرينالين اشوفها على طول فمثلا لو مسكت الهارت هتلاقي ده اهم حاجه الهارت بالنسبه لنا ده اهم حاجه طب لو مسكت الهارت هتلاقي ايه هتلاقي ان الابينفرين على طول اميديتلي بيزود الهارت ريت وبيزود الفورس اوف كونتراكشن كونه يزود الهارت ريت يسموها بوزيتيف كورونو تروبيك كورونو تروبيك يعني يزود هارت ريت كونه يزود الفورس اوف كونتراكشن اللي هي الكونتراكتيليتي دي يسموها بوزيتيف اينو اينو تروبيك حلو كده يعني انت ممكن تلخص بدل ما تقول هارت ريت وكونتراكتيليتي قول لي على طول كده قول الادرينالين على الهارت ات از بوزيتيف اينو تروبيك وبوزيتيف كورونو تروبيك طيب ولو زاد سنه لو زاد سنة عن كده يلخبط بقى يعمل لك اريزميا يبتدي القلب يلخبط طب ولو زاد اكتر يبتدي الاريزميا تقلب بدينجرس فورم اوف اريزميا يسموها فينتريكولار فايبريليشن والقلب ممكن يقف والعين ممكن يموت فيها طب لو ده رسم قلب لو ده اس جي طبيعي بتاع بني ادم طبيعي اهو مثلا يبقى ماشي عامل كده مثلا لو حضرتك اديت ابينفرين بالثيرابيوتيك دوز ثيرابيوتيك دوز يعني الجرعه المظبوطه اللي هي مش زياده قوي اللي هي مثلا امبول امبول ده ده اسمه ثيرابيوتيك دوز يعني الامبوله دي الملي ده ثيرابيوتيك او ساعات بندي نص الامبوله تكفي اذا اديت الدوز دي تلاقي الهارت عمل كده شايف المنظر ده دي كده تاكي كارديا حلو طب زاد سنه منك تبتدي التاكي كارديا تلخبط يعني تبقى تاكي كارديا ملخبطه طيب زاد شويه تبتدي التاكيكارديا دي تقلب بقى بحاجه كده زي ما انت شايف كده او الزجزاج اللي انت شايفه ده اسمه فينتريكولار فايبريليشن ده كده معناه ان العين ممكن يخلص منك يموت منك ولذلك هو ده السبب اللي خلاني في الاول اقول لك ان احنا بنخاف ندي الادرينالين اي في نخاف نديه في الوريد لان الوريد بيوصل للهارت بكميه مره واحده قبل ما يتكسر هنا وهنا يكون كل الكميه وصلت للهارت ما تضمنش بقى ساعات يقوم داخل على طول عامل في الهارت فينتريكولار فايبريليشن خصوصا لو كانت الدوز زياده واي بي عشان كده بنخاف. طيب ده بالنسبه للهارت بالنسبه للبلاد بريشر هيعمل ايه في البلاد بريشر؟ والله انت عندك ضغط دمك الطبيعي احنا السيستول نقول مثلا 120 والدايستول 80 سيستوليك دايستوليك مسموح حتى لحد 140 ومسموح لحد 90 ده النورمال. طيب لو انا سالتك يا بطل لو ده السيستول وده الدايستول ده سيستوليك دايستوليك لو انا سالتك يا بطل وات از ذا ميجور ديتيرمنت اوف سيستوليك بلاد بريشر مين اللي بيتحكم قوي في السيستوليك بلاد بريشر لو انت مذاكر فيسيولوجي هتقول اللي بيتحكم في السيستول اكتر الكاردياك اوتبوت طيب ولو انا سالتك تاني وات از ذا ميجور ديتيرمنت اوف دايستوليك بلاد بريشر مين اللي بيتحكم في الدايستوليك اللي هو الضغط الواطي لو انت مذاكر هتقول يا دكتور البريفرال ريزيستنس يعني ايه بريفرال ريزيستنس؟ يعني شرايينك يعني ايه برضه؟ يعني هي حصل لها فازو كونستريكشن ولا فازو دايليتيشن؟ يعني وضعها ايه؟ ده اللي بيتحكم في البريفرال ريزيستنس. طيب اذا انا قلت لك ان الابنفرين من شويه انا قلت لك اهو اول ما بتدي ابنفرين بينبه كل الريسبتورز اللي في جسمك الفا وبيتا. طيب انا قلت لك من شويه انه بيزود الكارديك اوت بوت ولا لا؟ يبقى منطقي جدا ان السيستول ده هيطلع كده لفوق لانه هيزود الكارديك اوت بوت اللي هو الميجور ديتيرمنت اوف سيستوليك بلاد بريشر مش بس كده وهيعمل فازو كونستريكشن كمان ها في البلاد فيزل في غالبيه البلاد فيزل ما عدا 
السكليت المصري والكورونري الاثنين اللي انت عارف ان فيهم بيتا 2 طيب كاردياك اوت بوت مع شويه الفازو كونستريكشن اللي يحصلوا يرفعوا السيستول بس الفازو كونستريكشن مش هو الاساس الكاردياك اوت بوت هو الاساس لان ده الميجور ديتيرمنت اوف سيستوليك بلاد بريشر تعالى بقى هنا احنا واقعين هنا في مشكله واقعين في البريفر ريزيستنس في مشكله ليه لان الابينفرين على بعض البلاد فيزل عامل فازو كونستريكشن وعلى البعض الاخر عامل فازو دايليتيشن اللي هو في السكليت المصل بلاد فيزل الله يبقى كده البريفر ريزيستنس يعني يعني القوه كده متوازنه والله لا مش متوازنه بيقولوا الثيرابيوتيك دوز دي اللي هي الامبول الواحد او النص امبول اللي هتديه هيبقى تاثيره على بيتا 2 اللي هو في السكليت المصل اكتر اكتر من الالفا في الثيرابيوتيك دوز بالنسبه للشرايينك تاثير الثيرابيوتيك دوز على البيتا 2 بتظهر اكتر من الالفا الله ده يخلينا اقول لك ان الفازو دايليتيشن هيبقى اكتر شويه من الفازو كونستريكشن ده يخلينا اقول لك ان البريفرال ريزيستنس مع الثيرابيوتيك دوز هتقل وبالتالي الدايستوليك بريشر هتلاقيه نزل عمل كده يعني بعد ما تدي امبول او نص امبول ادرينالين تلاقي المنظر عمل كده السيستول طلع فوق والدايستول نزل لتحت فتلاقي مثلا ضغط الدم مثلا 170 60 شوف اللي حصل ايه ده علي وضوتي انما لو انت اديت بقى فيري لارج دوز جبت بقى امبولين ثلاثه واديتهم يعني مور ذان ثيرابيوتيك دوز البيتا بقى في الحاله دي تقول لك لا مش لعبه بقى انا كنت بحس بس بالثيرابيوتيك دوز وانا الملعب كله فاضيلي عند عند كده انما وانس انك زودت قوي تبتدي الالفا بقى الالفا 1 تاخد الابر هاند في الجسم كله وتختفي البي مش تختفي تدارى الالفا تغطي عليها فيبقى الغالبيه البريفرال ريزيستنس ايه غالبيتها فازو كونستريكشن مع الهاي دوز يعني كده مع الهاي دوز البريفرال ريزيستنس هتطلع فمع الهاي دوز تلاقي المنظر عامل كده السيستول زياده وكمان الدايستول زياده ده مع الهاي دوز اوف ابينفرين يعني انت اديت امبولين ثلاثه يبقى ده الافكت بتاعه على البلاد بريشر يعني لما حد في الامتحان يسالك ما تستعجلش في الاجابه اما يقول لك الابينفرين بيعمل ايه على البلاد بريشر ما تقولش بعلي ولا بوطي اتكلم كلام علمي كده قول له يا دكتور على حسب الدوز اللي انا بديها ثيرابيوتيك دوز يعني امبوله واحده او نص امبوله تعلي السيستول وتوطي الدايستول وتشرح مور ذان ثيرابيوتيك دوز ادينا لارج دوز هنعلي سيستول ودايستول مع بعض ليه؟ لان في الحاله دي اصبح الالفا ريسبتور بري دومينيت في الهاي دوز وتعمل لك جنراليزد فازو كونستريكشن وترفع لك البريفرال ريزيستنس وتعلي لك الدايستوليك بلاد بريشر اتفقنا؟ ده من حيث تاثيره على البلاد بريشر طيب من حيث تاثيره على بقيه السيستمز بقى يعني بقيت جسمك والله انا ممكن ما اطولش كتير ليه لان الجدول اللي انت عارفه في الكتاب عندك ممكن يحصل كل الافكتس اللي انت عارفها ممكن تحصل بس اشهرها مثلا لو انا بقول لك البرونكاي اخبارها ايه طيب هتقول لي البرونكاي دي انا فاكر ها ان كان فيها بيتا 2 تمام هقول لك صح كانت بتعمل ايه بيتا 2 دي كانت بتعمل برونكو دايلاتيشن بتوسع البرونكاي يعني لو البرونكاي ضيقه كده الاير واي ضيق البيتا تشتغل تقوم موسعه البرونكاي يوسع يحصل البرونكو ده كمان في حاجه مهمه البر... لو ده كروس سكشن في البرونكاي كده ها انا قلت لك ان بيحصل برونكو دايليتيشن عن بيتا 2 طيب في هنا برونكيا الجلاند البرونكيا الجلاند دي اللي بتفرز الميه والميه دي اللي بتضايقك اللي هي السبيوتم اللي بتك... بتخليك كل شويه تطلع سبيوتم مرضى البرونكي الازمه كل شويه كده يكح ويطلع بلغم من بقه طيب الجلاند دي جنبها بلاد فيزل ولا ايه رايك مش مش هنا في البلاد فيزل فيدنج ذا جلاند بتغذي الجلاند طيب البلاد فيزل دي يا بطل تبع انهي مجموعه هي دي سكليت المصل ولا دي تعتبر فيسرال بلاد فيزل طالما ما هياش سكليت المصل يبقى فيها الفا اللي بتعمل فازو ايه كونستريكشن يعني الابينفرين على البرونكاي هيعمل لك برونكو دايليتيشن عن طريق بيتا 2 ريسبتور ويجي على البلاد فيزل يخنقها ولما تتخنق البلاد فيزل ويحصل لها فازو كونستريكشن تقوم الجلاندز دي ما يجيلهاش دم ولما ما يجيلهاش دم ما تعرفش تطلع ميه يقوم البلغم يقل يبقى ده كويس قوي المريض البرونكيا الازمه او المريض اللي عنده اكيوت برونكيا الابيسود المريض اللي بيكح كحه شديده وداخل في ازمه الحركه دي بتبقى كويسه قوي الحكايه دي بنسميها برونكيال برونكيال دي كونجيشن دي كونجيشن ما هو كلمه كونجيشن يعني احتقان ودي كونجيشن يعني مزيله للاحتقاق اتفقنا ده على البرونكاي طيب تاثيره على السي ان اس ايه يا بطل الادرينالين الحقنه اللي انا هديها دي تروح للبرين تعمل ايه اوعى 
اوعى اوعى حد يوقعك ما تروحش ولا توصل للبرين ولا لها اي دعوه بالبرين هي هتمشي في الدم اه لكن ما تعديش بلاد برين بارير ما تدخلش البرين تشو يبقى مالهاش دعوه بالبرين طيب تاثيره على الاي لو انا بتكلم على العين تاثير الادرينالين على العين ايه ارسم العين كده ونشوف تاثيره ايه دي الايرس حاجه اسمها الايرس انا واخد كده ايه كورونال سيكشن يعني ده البيوبل وهنا اللينس وده السسبنسوري ليجامنت اوف ذا لينس وده السيلياري بودي من الناحيتين والدنيا لفه بقى كده الكره لفه كده طيب هنا يا بطل دي المنطقه دي اسمها سيلياري بودي كويس اللي فيها السسبنس اللي هي ماسكه عدسه العين متبطنه بكولامنر ابيثيليوم اسمه سيلياري ها ابيثيليوم كويس كده هذا السيلياري ابيثيليوم في بيتا 2 ولما بتشتغل بيتا 2 فاكر لما قلت لك وانت بتجري دي بتشتغل بتطلع الايكواسيومر دي وظيفتها انها تطلع الايكواسيومر اللي هي الميه اللي في العين اللي بتملى فراغ العين ده ولما الميه دي بتزيد لو بيتا دي زادت قوي قوي وطلعت ميه كتير ضغط العين يعلى ضغط العين اسمه انترا اوكولار بريشر اللي انت ساعات تسمى ضغط العين يعلى قوي عن ارقام محدده نسميها جلوكوما حلو كده يا بيه يعني لو ضغط العين زاد قوي عن 22 ملم اتش جي يبقى اسمها جلوكوما او الميه الزرقاء طيب وضع الادرينالين ايه بص يا بيه حضرتك ناوي تدي ادرينالين ازاي في العين احنا قلت لك انه موجود قطره ممكن يتاخد وانا قلت لك من شويه ان كنا زمان بنقول انه نوت ابزوربت وطلع لا لا هو ممكن يبقى ابزوربت طب حضرتك اديت قطره الادرينالين اهو نقطه اهو داخله العين اول ما بتدخل في العين كده ها عند دي الكورنيا ودي السكليرا اللي هو بياض العين هنا كده عند السيلياري بودي بلاد فيزل اسمها سيلياري سيلياري بلاد فيزل ده هي اللي بتدي الدم للسيلياري ابيثيليوم كويس كده يا بطل طيب نقط الادرينالين اللي انت اديتها دي اول ما تدخل عن طريق العين عن طريق في المنطقه دي من هنا ومن هنا تقوم مقابله السيلياري بلاد فيزل تقوم عامله لها فازو ايه كونستريكشن لان السيلياري فيزل فيها الفا الله ما فيهاش بيتا لا ما هياش سكليتا المصل دي فيها الفا 1 اللي بتعمل فازو كونستريكشن طيب لما البلاد فيزل دي تتخنق يقوم السيلياري ابيثيليوم ما يجيلوش دم ما يجي البلاد سبلاي بتاعه يقل يقوم ما يطلعش ميه يقوم ضغط العين يقل فالحكايه دي تبقى كويسه قوي لو كان المريض عنده جلوكوما يعني لو مريض عنده جلوكوما وضغط عينه زايد ممكن تحط له قطره ادرينالين تعمل فازو كونستريكشن في السيلياري بلاد فيزل تحرم السيلياري ابيثيليوم من الدم يقوم السيلياري البيتا 2 دي ما تطلعش بقى الميه يقوم ضغط العين يقل عملنا عشان كده القطره اللي انا قلت لك عليها من شويه اللي اسمها داي بي فا لايل ادرينالين داي بي فا لايل ليه؟ علشان يبقى الابزوربشن بتاعها افضل شويه على اي حال احنا عندنا ادويه متخصصه اكتر لعلاج الجلوكوما دلوقتي يعني هو ممكن يستخدم مش خطا انما احنا في علاج الجلوكوما هنقول لك ادويه مور ريسنت ومور افكتف وافضل من الكلام ده انما على اي حال برضو الادرينالين في العين له ميزه لو العين حمراء يعني لو واحد عينه دايما بتبقى حمراء كده وشكلها مش لذيذ من لانها كونجستد او الادرينالين ممكن يروق العين لما بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل دي العين بياض العين بيروق بيبقى اه يعني ولذلك يقولوا هو من ضمن مزاياه انه بيبقى كويس للريد اي يعني جلوكوما وريد اي اهو بيوطي ضغط العين وكمان الحمار بتاع العين ده بيروح. طيب ده من حيث تاثيره على العين. ممكن بقى بقيه السيستم انت يعني من غير ما نذكرها انت ممكن ايه في ذهنك هتحصل يعني مثلا لو قلت لي انا قلت لك اليوترس تقول لي والله اليوترس غالبيه اليوترس لو كانت ست بريجنانت يبقى فيها بيتا 2 ويعمل لها ريلاكسيشن طيب الهاند اخبارها ايه تقول لي والله الهاند دي السكريت المصل فيها بيتا 2 ومسؤول عن التريبرز يبقى هو ممكن يعمل شويه تريمرز بس كل الحاجات دي كلها يعني بتبقى وقتيه لان انا قلت لك انه بتكسر في خلال دقائق بالمول كوم لو ده تاثيره ايه على سكر الدم هتقول لي ما هو سكر الدم معناها ان انت بتكلمني على الـ على الليفر الليفر كان فيه حاجه اسمها جلايكوجين والجلايكوجين بيتا 2 وهو هيدوب انت فاهم بيتا 2 دي لما بتشتغل بتدوب الجلايكوجين يبقى هيزود سكر الدم طيب لو قلت لك بوتاسيوم الدم اخباره ايه هتقول لي ما هو هيشغل بيتا 2 وبيتا 2 دي كانت بتاخد البوتاسيوم من البلاط تدخله التشو يعني تعمل هايبوكاليميا بس برضو الحاجات دي ارجع اقول لك كلها حاجات تيمبوري حاجات وقتيه يعني مش هتطول قوي مع العيان ومش هتضره قوي يعني لان الحقنه مش هتقعد دقائق زي ما قلت طيب ده من حيث تاثيراته يعني استعرضنا الحاجات المهمه اللي بالنسبه لنا لما لو انا اديت ابنفرين يا ترى بقى انت تستخدم ابنفرين في ايه؟ يعني بعد العرض اللي انا قلته لك ده دايما يا شباب احنا بنقول لك الفارماكولوجيكال افكت علشان نحضر ذهنك للي جاي للاستخدامات 
انا كده حضرت ذهنك لبعض الاستخدامات اعتمادا على ان هو بيعمل ايه في الجسم وبيتاخد ازاي طيب نمرة واحد اسألك سؤال الادرينالين ده يعني لو انا كده من غير ما ندخل في تفاصيل الانبولة دي بتتكسر بعد قد ايه بتتكسر بعد دقايق طب ينفع تعالج بها كرونيك ديزيز مرض مزمن ولا تبقى للطوارئ بس اذا كانت بتتكسر في دقايق يبقى منطقي انها استخدمها في الطوارئ الحاجات الامرجنسز من أمثلة الإمرجنس اللي أنا بستخدم فيها أدرينالين مثلا حاجة اسمها أكيوت أنافيلاكتيك شوك يعني إيه أنافيلاكتيك شوك؟ اللي سمعت عنها دي هتسمع عنها كتير أوي في الباثولوجي وفي المايكرو كتير دي ده نوع من الهايبر سنسيفيتي يسموه إميديت هايبر سنسيفيتي فيري دينجرس تايب حساسية شديدة جدا بيسموها إميديت تايب بتحصل لأنك مثلا بعض الناس عندهم حساسية للبنسلين أو حساسية لقرص النحل أو حساسية أي حاجة مش شرط البنسلين يعني. الماست سيل اللي أنا رسمتها دي حاجة اسمها ماست سيل. الماست سيل اللي في جسمك مخزنة مادة ملعونة اسمها هيستامين. عند بعض الناس اللي عندهم حساسية لما بياخد حقنة بنسلين يقوم الماست البنسلين رايح مفرقع الماست سيلز دي بطريقة كده معينة بميكانيزم معين هتدرسه بالتفصيل. إنما أنا مش مش داخل دلوقتي أم نوت جوينج تو ديسكاس الميكانيزم بتاع الأنافلاكتيك شوف بتحصل إزاي لكن اللي عايز عايزك عايزك تعرفه ان البنسلين هيفرقع الماست سيلز دي لو انت عندك حساسيه يخرج الهيستامين الهيستامين الملعون ده يموتك لان هيعمل لك سيفير برونكو كونستريكشن وهيعمل لك سيفير فازو دايليتيشن فتلاقي العيان اول اللي هو عنده حساسيه لما بياخد حقنه بنسلين اميديتلي وشه يتغير يعني قبل ما بتكمل الحقنه يعني وانت بتدي له الحقنه اللي هو حساس لها لو كان هو عنده حساسيه تلاقي وعلى فكره حساسيه مش شائعه قوي يعني دي ثلاثه ثلاثة لكل عشر تلاف يعني من كل عشر تلاف واحد في ثلاثة عندهم حساسية للبنسلين يعني مش حاجة فيري كومن ولا حاجة بتلاقي العيان لو عنده حساسية وشه يبتدي يحمر وصوته يتغير ولو انت استمريت هي 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 هيغمى عليه يعني هيجي له سنكوب من السيفير فازو دايليتيشن اللي هيستامين بيعمله في الحالة دي لو حصلت انت ما عندكش انقاذ سريع وطارئ ووحيد غير انك تدي له حقنة ابينفرين ابينفرين بقى في الحالة دي ليه؟ لانه هيروح يعمل حاجتين عكس اللي الهيستامين عملهم. اولا هو الايفكت بتاعه فيري رابيد يعني ينقذ العيان فورا لان الحاجه دي بيسموها اميديت هايبر سنسيفيتي. هتلاقي الابنفرد راح عمل برونكو دايليتيشن وراح عمل فازو كونستريكشن في الموست فاسكولار بيت. ولذلك عمل حاجتين عكس الهيستامين فيسموه فيسيولوجيكال انتاجونست كلمه انتاجونست يعني الضد الضد يعني الفيسيولوجيكال الضد الفيسيولوجي بتاع الهيستامين. الحالة دي يكاد يكون لا علاج لها إلا أنبول الإبنفرين هنا بقى في الحالة دي طب أنت مستعجل أنت تدي وريد أقول لك لا برضو ما زلت مصر أن إعطاء الإبنفرين عن طريق الآي في روت دينجرس طب هتقول لي هدي سب كوتينياس أقول لك وماله بس السب كوتينياس جايز يبقى بطيء سنة وانت مستعجل أفضل حل أنك تدي أنبول الأدرينالين في الحالة دي ها؟ انترا ماسكولر انترا ماسكولر في العضل وفين تحديدا في اللاترال ثاي ماسل في العضله اللي هي الجانبيه بتاعه الثاي لان دي اسرع مكان الادرينالين يمتص منه على طول فيبقى انت كده مسكت العصا من النص لا منك اديت الابينفرين اي في وعرضت العين لخطوره ان يجيله فينتريكولار فيبريليشن ولا منك اديته سب كوتينس اللي هو يبقى بطيء فانت اخترت روت يعتبر ميد واي يعتبر وسط ماسك العصا من النص يبقى اذا لو جالك في الام سي كيو ذا بيست روت اوف ادمنستريشن اوف ادرينالين ان كيسز اوف انافيلاكتيك شوك اختار على طول الانترا ماسكولار روت في اللاترال ثاي ماسل ماشي الحال طيب لدرجه ان في بعض الشركات عامله الادرينالين عاملاه دلوقتي اوتو انجكتور اوتو انجكتور يعني معبياه جاهزه في سرنجه ومتغطيه ومعقمه علشان يقول لك ايه تبقى جاهزه في المدارس وجاهزه مثلا في الاماكن اللي ممكن اي حد يتعرض فيها الحساسيه لانه كل حاجه او تعرض لقرصه نحله ولا كده مش فاضيين بقى ساعتها الحكيمه تروح تدور تجيب تطلب بالتليفون فالاسعاف يجي بعد ثلاث ساعات وبعدين على ما ينقلوا الواد المستشفى فيها 15 ساعه كمان واصلا كده ولا كده الواد او الشخص ده اللي عنده حساسيه ممكن يموت في خلال ثلث ساعه او 25 دقيقه فهم عاملين الابينفرين دلوقتي متعبي اوتو انجكتور جاهز علشان يبقى يبقى ريدي فور يوز يعني حصل المشكله اميديتلي الادرينالين موجود في المكان وتديه على طول في اللاترال ثاي ماسل يا دار ما دخلك شر الحاله تبقى ريزولفد فورا. طيب ده اول استخدام له، ثاني استخدام للابنفرين ها الناس اللي عندهم حاجه بيسموها اكيوت اكيوت برونكو سبازم من اسمها كده برونكو سبازم يعني ايبيسود دور برد جه لعيل صغير وتلاقي عنده من كتر الكحه 
انت عارف اللارينكس لو دي اللارينكس عامله كده مثلا اللارينكس عندنا يعني اليومن بتاعها يعتبر واسع نسبيا فانت لما بتكح كتير حتى لو حصل شويه انفلاميشن وايديما ها والول ورم برضه ما زال تلاقي الاير واي الى حد ما ما فيش فيه مشكله ما دقش قوي للدرجه الخطره لكن في الاطفال اللارينكس عندهم والاير واي بطبيعته ضيق هو بالطبيعه فلما الولد يجي له دور برد ويفضل يكح طول الليل من كتر الكحه دي هتعمل له انفلاميشن انفلاميشن فين في الول بتاع البرونكو بالموناري تري في اللارينكس تحديدا في الحنجره والحنجره اصلا عنده مش ناقصه ده هي الفراغ بتاعها اللي بيمر منه الهواء يعني فيري نارو اول ما يحصل ايديما تلاقي الول انت عارف ايديما يعني ايه يعني فازو يعني انفلاميشن اسف يحصل فازو دايليتيشن والفازو دايليتيشن ده يبتدي ترشح ميه يعني تبتدي بقى ايه البلاد فيزل اللي وسعت دي تبتدي ترشح ميه والميه بتقوم عامله ايديما فتلاقي الاير واي ورم والورم ده يخلي الاير واي خلاص الواد ما عادش قادر ياخد نفسه فيجي لك العياده وشه ازرق وعنده ديستريس ريسبيراتوري ديستريس ممكن يموت دي حاله طارئه اهو على طول الاميديت مانجمنت انك تدي امبول ادرينالين ها سب او انترا ماسكولار او ساعات ندي انهاليشن ساعات ندي الابينفرين في الحاله دي نحطه على نص كوبايه ميه في الجهاز اللي قلت لك عليه اسمه نيبيولايزر والولد يلبس ماسك ويشم البخار اللي طالع بالابينفرين يقوم اميديتلي عامل ايه يا بطل الابينفرين يقوم اميديتلي عامل برونكو دايليتيشن للولد ده ها مش بس كده ويقوم جاي على البلاد فيزل اللي كانت عامله ايديما دي يخنقها ولما يخنقها الايديما تقل ولما الايديما تقل الول يرجع لطبيعته والهواء يعدي طبيعي وتلاقي الابيسود راحت انما احنا مش هنمشي الولد ده كده لا احنا هنمشيه بقى بعد كده على ادويه تبقى عنده باستمرار عشان ما تجيش الابيسود دي او ننبه على الام لو جت الابيسود دي تتصرف ازاي ممكن ندي لها احنا بقى ادويه متخصصه دواء مثلا يكون بيشتغل على بيتا 2 متخصص يعني بخاخه مثلا نقول لها البخاخه دي شغاله على بيتا 2 لان مش معقول بقى مثلا كل شويه تيجي المستشفى ندي لها ادرينالين لابنها فنقول لها البخاخه دي بيتا 2 اجونست او ستيمولانت لو حصلت الابيسود دي تاني ممكن تستخدم البخاخه اللي فيها بيتا 2 على امل انها تعمل شويه برونكو دايليتيشن وتحسن الحاله انما الابينفرين مور افيشنت لان اوعى تنسى الابينفرين مش بس بيعمل برونكو دايليتيشن وكمان بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل اللي عامله ايديما اللي مورمه الول اللي هي اصل البلوى اصل المشكله طيب دي تاني حاله تالت حاله تالت حاله الكاردياك اريست كاردياك اريست احنا عندنا انواع يعني كلمه كاردياك اريست بالنسبه لطالب سنه ثالثه يعني جايز تبقى ايه يعني كلمه عامه انما في الحقيقه كاردياك اريست هي انواع كتير انما عموما كاردياك اريست تبقى انت عارف ان ما فيش افكتيف بالسيشن يعني تيجي تحط ايدك على النبض ما تلاقيش نبض اما القلب وقف خالص ما عادش شغال خالص يعني اهو خط كده مستقيم يعني تيجي تعمل رسم قلب تلاقي ما فيش خالص فلات لاين واما يبقى الكاردياك اريست ده فينتريكولار فايبريليشن يعني زيجزاج كده تلاقي رسم القلب عامل زيجزاج كده واما ساعات رسم القلب يبقى موجود يعني تلاقي رسم القلب موجود في كهرباء كهرباء موجوده بس ما فيش بلس ده نوع من وهكذا يعني انت عندك الكاردياك اريست معناها ان ما فيش افكتيف بالسيشن والاسباب بقى كتيره وده مش قصتنا دلوقتي عموما لما القلب يحصل فيه مشكله وتلاقي ما فيش بالسيشن كنا زمان بنقول ندي ادرينالين انترا كاردياك يعني هات الامبول عبي الامبول عبي امبولين حتى ثلاثه ابينفرين وشيل و... 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 الابره دي حط ابره طويله ها بتاعت الكانيولا مثلا او التروكر بتاع الكانيولا وادخل انترا كاردياك على امل انك تنبه الهارت لان انت عارف ان الهارت ها الهارت فيه بيتا واحد فتقوم تصحي القلب يسموها ريساسيتيشن فوقان تفوق القلب انما رجعوا الناس قالوا لا الموضوع مش كده الحكايه كده مش صح حكايه انك تحقن الادرينالين انترا كاردياك في حالات الكاردياك اريست على امل انك تفوق القلب يعني مش صح ليه مش صح؟ لان قالوا اللي بيحصل له كاردياك اريست والقلب بيقف عن الشغل والسيركيوليشن تبقى ستاجنانت على طول بيحصل ريليز لفازو دايليتور ميدياتورز يعني تلاقي العين اللي قلبه وقف وقع على الارض اغمى عليه السيركيوليشن عنده بقى دايليتد ولذلك لما لو الشخص ده مات بيجي الطبيب الشرعي يكتب كلمه كلكم حافظينها وبتقراها في الجرانين اما يقول لك سبب الوفاه هبوط حاد في القلب وتسمع كلمه والدوره الدمويه ما هو هبوط حاد في القلب مع القلب خلاص وقف والدوره الدمويه معناها ان كان في خلاص وقعت السيركيوليشن وقعت وقعت ليه 
لانه حصل فا... ريليز اوف فازو دايليتور ميتابولايتس وسعت عملت فازو جينراليزد فازو دايليتيشن من هنا بقى يقول لك طب ايه فايده بقى انك تصحي القلب بالادرينالين يعني يعني تدي حونه ابنفرين فالقلب يصحى طب ما هو القلب لما يصحى ويبتدي يشتغل لو كانت السيركيوليشن مفتحه وفيها فازو دايليتيشن يبقى الموضوع ده كله يوزلس لان القلب يبقى المثل بقى اللي بيقولوه بينفخ في اربه مقطوعه لان القلب هيشتغل حتى لو يعني بيبقى فيري ويك هيشتغل والسيركيوليشن مفتحه فقالوا يبقى الهدف مش انك بقى تدي ادرينالين انترا كارديك مش الهدف انك تصحي القلب ده انا عندي هدف يعني ارقى من كده اهم من كده ان انا اعمل فازو كونستريكشن الاول في السيركيوليشن اللي واقعه دي انت اديني دواء يعمل فازو كونستريكشن في السيركيوليشن اللي واقعه صلحها الاول وبعدين يا سيدي انت ممكن تعمل حاجه اسمها ايه ها اللي هي السي بي ار الكارديو بالموناري ريسس اللي انتوا عارفينها اللي هو الايه اللي انك تعمل كومبريشن للشيست وول بريت معين والكلام ده اما تعمل انت كومبريشن بايدك اصلا انت ممكن لما بتضغط على القلب كده القلب بضغطة ايدك دي ها لو السيركيوليشن فيها فازو كونستريكشن لو انت مدي دواء عامل فازو كونستريكشن كويس في السيركيوليشن يبقى الضغطه اللي انت بتديها على الفنتريل دي شويه الدم الصغيرين اللي بيطلعوا هيطلعوا على البرين لانك انت قافل البريفرال سيركيوليشن اما لو كانت السيركيوليشن مفتوحه وفيها فازو دايليتيشن وانت بتعمل كارديو بالموناري ريسستيشن كل الدم اللي هيطلع هيروح هيتبلع هيتبلع في السيركيوليشن اللي مفتحه دي من هنا بقى التوصيات الجديده قالت يا جماعه اذا عايزين تستخدموا ابينفرين مفيش مانع بس يبقى اي في انترا فينس وليس انترا كاردياك ليه علشان اي في يبقى في السيركيوليشن يقوم يعمل لنا فازو كونستريكشن هو ده اللي انا عايزه اصلا وكده ولا كده هو هيوصل للهارت برضو وهينبه بيتا واحد برضو بس مش ده الاساس الاساس الفازو كونستريكشن ده لدرجه ان في ناس قالت الله يعني بما ان الاساس ان انا اعمل فازو كونستريكشن ايه وسي بي ار هل ممكن استبدل ابينفرين بدواء تاني فازو كونستريكتور قالوا اه اي يس تقدر تقدر تدي دواء تاني يعمل فازو كونستريكشن وانت بايدك انت تعمل سي بي ار وما تخافش الدنيا هتمشي يبقى الاساس في المساله دي مش انك انت بتنبه بيتا واحد بس لا ده انت بتعمل الاساس فيها انك تعمل فازو كونستريكشن لاننا ساعات نيجي نسال طلبه في الشفوي تقول له يا ابني انت بتدي ليه ادرينالين او ابينفرين في حالات الكارديك اريست ليه على طول يقول لك ايه تو ستيموليت بيتا 1 هو مش غلط تو ستيموليت بيتا 1 بس مش ده الاساس الاساس انك عايز تعمل زي ما قلت لك فازو كونستريكشن في السيركيوليشن الواقعه دي بحيث ان ايه حركه ايدك السي بي ار او لو القلب قدر يشتغل شويه ما يلاقيش السيركيوليشن مفتوحه وبالتالي شويه الكونتراكشن البساط اللي هيحصلوا هيودوا الدم على البرين على طول مش هي مش هيبلعوه في السيركيوليشن ارجو ان المساله تكون واضحه هنا طيب رابع استخدام للادرينالين انت ملاحظ انها كلها ايمرجنسز انت ملاحظ ان كل شغلنا ايمرجنسز اهو يعني احنا كلها حالات طارئه كلها حالات انقاذ طارئ رابع استخدام بقى ده ما هوش ايمرجنسي ولا حاجه اساتذتنا وزمايلنا دكاتره الاسنان عارفين كويس قوي ان البنج الانافيزيا بتاع السنان مع محطوط عليه فازو كونستريكتور ليه ساعات يحطوا ابينفرين على الـ على الـ على البنج بتاع السنان او اللو البنج بنج السنان اسمه لوكال اناثيتيك او البنج الموضعي عموما اسمه لوكال اناثيتكس كويس كده اللوكال اناثيتيك لوحده لو اتاخد لوحده لو ده تيشو اهو كويس البنج نفسه او الاناسيزيا مدتها قصيره ما بتقعدش في التيشو كتير لان في بلاد فيزل بتقوم بتعمل له ووش يعني تيجي تحقن البنج لوحده تلاقي البلاد فيزل عملت ووش يعني لو دكتور الاسنان مثلا ناوي يشتغل في اسنانك يقعد ساعه يشتغل طب ما هو هيديك البنج تلاقيه اختفى بعد ربع ساعه فتضطر الشركات تحط مع اللوكال اناثيتيك تضيف معاه ادرينالين على امل انه يعمل ايه بقى؟ فازو كونستريكشن في البلاد فيزل فلما البلاد فيزل دي تتخنق ها انا هاخد فايدتين الفايده الاولى ان البليدنج يقل فالدكتور الاسنان هو بيشتغل ما يلاقيش نزف كتير اذا كان بيخلع حاجه بيعمل توث اكستراكشن او بيعمل مانيوفر سيرجيكال اوبريشن تلاقي النزف قل اثنين ان اللوكال اناثيزيا يبقى لها لونج ديوريشن بدل ما تقعد ربع ساعه تقعد نص تقعد ساعه تقعد ساعتين على حسب الكونسنتريشن اللي انت حاطه لدرجه بقى ان في ناس قالوا طيب ما انا ممكن استخدم حاجه غير الابينفرين في اللوكال اناثيزيا وماله استخدم اي حاجه غير اللو... غير الابينفرين بس بشرط انها تكون بتعمل فازو كونستريكشن يعني مثلا دي ال... ال... الكارتريج او الكربولا بتاعه الاسنان اللي انت بتاخدها ده البنج اللي انت لما بتروح لدكتور الاسنان بيحطه في الانجكتور ويديهولك هتلاقي الكربول منه نوعين نوع مكتوب عليه بالاحمر اذا كان اذا كانت يعني اذا كنت شايفها او اذا كانت الكاميرا جايباها الاحمر ده بنج من غير من غير فازو كونستريكتور ده مش محطوط عليه ادرينالين ده لو حضرتك اديته يقعد ربع ساعه نص ساعه ماكسيمم 
انما في نفس الكربولا دي هتلاقيها في الصيدليه بس انا مش معايا دلوقتي للاسف نفس الكربولا دي هتلاقيها مكتوب عليها بالاخضر فالكربولا الخضراء عليها اناثيزيا ومحطوط عليها ادرينالين عشان يعمل فازو كونستريكشن او ماده بديله للادرينالين يبقى انت لما تروح تشتري لوكال اناثيتك من الاجزخانه من الصيدليه هيسالك يقول لك انت عايز ايه كربول اخضر ولا احمر الاحمر معناها اناثيزيا من غير ادرينالين او من غير فازو كونستريكتور الخضراء عليها فازو كونستريكتور عشان بس الامتحان العملي والعينات تبقى عارف الفرق ما بين الح... الايه الكربوله دي والكربوله الثانيه وتبقى عارف لو حد سالك ليه بنحط ابنفرين على اللوكال اناثيزيا تقول لي عشان سببين يا دكتور السبب الاولاني البليدنج يقل السبب الثاني تو برولونج ذا ديوريشن اوف لوكال اناثيتك بص بقى احيانا عيانين يروح مثلا لدكتور اسنان راجل كبير في السن عنده مثلا 60 سنه 65 سنه راح صدفه انه بيعمل حاجه في اسنانه يقوم دكتور البنج يديله البنج اللوكال اناثيزيا اللي فيه ادرينالين هو متوقع ان البنج اللي فيه ادرينالين يقعد ساعتين او ساعه ونص مثلا يتفاجئ في نص الشغل وهو بيشتغل بعد ربع ساعه ان العيان يقول له بقى مش قادر اديني بنج تاني يقول له الله انا مدي لك بنج يقول له اديني تاني يدي له تاني مفيش فايده برضو البنج مش ما بيقدرش يشتغل اكتر من عشر دقائق ربع ساعه اهو بقى العيان ده انت بتستغرب ليه بقى العيان ده هو حصل له يعني ليه الادرينالين ليه البن ليه الادرينالين بمعنى ادق ما عملش فازو كونستريكشن وخلى البنج لونج له لونج ديوريشن هتلف تلف وتاخد هيستوري من العيان وتساله بعد ما تتبرمط معاه بقى هتكتشف مثلا ان العيان ده عنده تضخم في البروستات مثلا عنده بروستاتيك انلارجمنت الكلام ده احنا هنشرحه بعدين والبروستات دي مثلا بيسموها بيناين بروستاتيك هايبر بليجا او يعني تضخم حميد في البروستات اللي بيجي للرجاله فوق 55 سنه وعلاجها بياخد الفا بلوكر احنا بنعالج الحاله دي عشان ما يحصلش يورين ريتنشن بندي لها الفا بلوكر جايز انا كنت اديتك فكره في, في الفيديو بتاع المقدمه عن الحكايه دي طيب بص بقى الايه اللعبه اللي حصلت هو العيان ده اصلا ميل راجل وعنده 65 سنه وصدفه ان عنده بيناين بروستاتيك انلارجمنت وكان ماشي على الفا بلوكر الدكتور بتاع المسالك ممشيه على الفا بلوكر علشان ما يحصلوش يورين ريتنشن راح لدكتور الاسنان فدكتور الاسنان اداله البنج اللي فيه ادرينالين الادرينالين يجي يعمل فازو كونستريكشن ما يعرفش لان الالفا ريسبتور مقفوله مقفوله بالالفا بلوكر اللي هو بياخده عشان البروستا وهو ده السبب اللي خلى البنج ما ينفعش دكتور الاسنان بقى لو ناصح لو معلم يعرف الحكايه دي يبقى واخد باله دايما من الموضوع ده الرجاله كبار السن اللي فوق مثلا 50 سنه 55 سنه قبل ما يجي يعمل شغل دكتور الاسنان ممكن يساله يقول له يا حاج انت ماشي على دواء للبروستات انت عندك البروستات فيها حاجه بروستات فيها مشكله يقول له اه يا ابني انا عندي البروستات متضخمه والدكاتره ماشيين على قراص لها اهو كلمه الدكاتره ماشيين على قراص لها موست بروبابلي تكون الفا بلوكر وبالتالي يبقى في الحاله دي يعمل حسابه ان البنج هيكون شورت اكتنج ممكن بقى يقول له طب معلش استحملني بقى جايز تحس بشويه وجع او معلش تجي لي بكره بقى ما تكونش واخد القرص بتاع البروستات ده عشان وهكذا طيب دي انا استعرضت معاك الوقت استخدامات الابنفرين نستعرض ها او قبل ما اقول لك هنستعرض انت هتدي للمره الثانيه انت هتدي ابنفرين ازاي اوعى تقول اورال احنا بندي امبولات والامبولات دي يا اما تبقى سبكوتينيوس يا انترا ماسكولار يا اما انترا فينس في حاله واحده فاكرها الحاله الوحيده اللي بندي فيها الادرين اي في اللي هي الكاردياك اريست فيما عدا ذلك بتخاف لا يعمل فينتريكولار فيبريشن وهو نفسه يموت العيان طيب المشاكل اللي تتوقعها من الابنفرين ايه بقى؟ المشاكل اللي تتوقعها نمره واحد اللي هي بنسميها ادفيرس افكت. الادفيرس افكت اللي هي الاعراض الجانبيه. نمره واحد ممكن تدي ابنفرين لعيان سبكوتينيوس تلاقي ضغطه ارتفع جدا عن يعني حاجه ان اكسبكتد وممكن يقلب معاك بسيريبرال هيموريج تجي له نزيف في المخ. اثنين ممكن الادرينالين تلاقيه بيعمل شويه تريمورز كده رعشه. بس مش مهمة قوي يعني ما تخافش منها ايه يعني شويه الرعشه هيروحوا ثلاثه ممكن الادرينالين يروح ينبه القلب قوي زي ما شفت كده بيشتغل على البيتا ويعمل تاكي كارديا وتقوم قلبه بأرزمية وتقوم قلبه معاك بفنتريكولار يا بطل فايبريليشن تلاقي رسم القلب بقى عامل لخبطه كده بقى عامل زي الزجزاج كده ومع السلامه العين ده كده بالسلقه خلاص اربعه ممكن الابينفرين ينبه الهارت قوي والقلب ما يكونش مستحمل يكون العيان عنده كارديو فاسكولار ديزيز وقلبه عنده هارت فيلير ولا وات ايفر يقوم حاصل اكيوت ها هارت 
فيلير بيسموها هبوط حاد في القلب بيحصل اكيوت هارت فيت عيان هبط عشان قادر ياخد نفسه وشه راح وعينيه مركزه خمسه الابنفرين ممكن يعمل حاجه بيسموها اكيوت ها بالمونري ايديما بالمونري ايديما يعني ميه في الرئه ميه في الرئه هتيجي منين يا بطل الميه اللي في الرئه هتيجي منين انت عارف ان ده الهارت كويس اهو وعارف ان دي اللنج وعارف ان اللنج طالع رايح لها الايه بالمونري ارتري طالع من الرايت فينتريكل صح كده وبعدين اللنج بتدي الدم لايه ها للليفت اتريوم ومنه على الليفت فينتريكل على الاورطه صح تمام كده يا بطل طيب دلوقتي حضرتك اديت ابنفرين لعيان قام مزود الكونتراكتيليتي فالدم مشي بضغط عالي في البالمونري ارتري وصل اللنج بضغط عالي فالضغط البريشر الانترا بالمونري هيدروستاتيك بريشر زاد تيجي اللنج تصرف الدم عن طريق الناحيه الثانيه تلاقي فيه هنا في سيستميك فازو كونستريكشن ما هو عامل فازو كونستريكشن في السيستميك سيركيوليشن يبقى هو مزود الكونتراكتيليتي بس قافل الواي اللي يشيل الليله مين اللنج جاي لها ضغط عالي قوي ومش قادره تصرف الدم عشان الفازو كونستريكشن يقوم ترشح ميه بقى الالفيولاي الكابيلرز اللي حوالين الالفيولاي ما تستحملش الضغط العالي ده تقوم تبتدي اوزنج فلويد وتلاقي ايه الالفيولاي دي اتملت ميه وتلاقي العين جاله اكيوت بالمونري ايديما اللي هي الميه في الرئه لو انا بسالك اخطر حاجه من دول يعني انا قلت لك شويه مش بس كده لسه اقول لك واحده كمان ممكن تدي ادرينالين كتير يعني مثلا جراح تجميل بيعمل شغلانه في الفنجر فعايز يدي ايه لوكال اناثيزيا فاختار اللوكال اناثيزيا اللي فيه ابنفرين لو بيعمل فازو كونستريكشن وده كميه كبيره وفضل يكرر الانجكشن يدي انجكشن في اثنين في ثلاثه العمليه طولت معاه في عمليه يدي بنج 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 ها وهو مش واخد باله ان في فازو كونستريكتور ممكن الفازو كونستريكتور ولا الابنفرين ده يقوم خانق قوي البلاد فيزل اللي في الاطراف لانها بتبقى فيري فيري سنستف لدرجة انها ايه الخنقة دي تموت التشو يقوم يحصل حاجة اسمها جانجرين جانجرين اللي هي غرغرينة اوف فينجرز تلاقي الصوابع تلجت لونها اتغير تاني يوم بدأ اللون خلاص مفيش احساس بيها خلاص دي لازم امبيوتيشن لازم تتقطع مع بلز باتري يعني لو انا بسألك ايه اخطر حاجة في دول زي ما انت شايف كده كلها حاجات خطر زي ما كان الابنفرين بينقذني في حالات الطوارئ وهو دواء رائع جدا بينقذ عيانين هيموتوا هو نفسه ممكن يدخلك في مشاكل كبيره برضه بس انا رايي ان اخطر حاجه في اللي على السبوره ده كله كلمه فينتريكولار فايبريليشن لان ده عيان مات مات منك كلمه فايبريليشن يعني هيحتاج ان ما كنتش بقى تدخل ايمرجنسي وعينيه مركزه ودوشه العيان يروح فيها انما سيريبرال هيمورج ايوه خطيره جدا طبعا نزيف المخ ما حدش ينكر انه خطير بس يعني سيريبرال هيمورج ممكن تبقى لوكاليزد ممكن تبقى مش عارف ايه يعني ممكن العيان يعيش يعيش بديفورمتي بس هو عايش انما الباقي ده يعني بقيه الحاجات دي كلها ايه يعني تريمورز اكيوت هارت فيلر هيعيش شويه الميه اللي في الرئه دول هيعيش برده غرغرينا في الصوابع ماشي هيحصل امبيوتيشن ايوه بلوه بس العين عايش انما مين اللي مات هو بتاع الفينتيكا فايبرليشن ولذلك لما يجي لك ام اس كيو يقول لك ذا موست دينجرس سايد افكت او ادفيرس افكت اوف ابينفرين انجكشن از اختار على طول اريزميا اند فينتريكولار يعني اريزميا لوحدها لا تكفي لازم يبقى السؤال فيه اريزميا اند فينتريكولار فايبرليشن لان كلمه فايبرليشن هي اللي بتموت العيان طيب نيجي بقى للعنوان اللي بعد كده العنوان اللي اسمه كونترا انديكيشنز كونترا انديكيشنز يعني موانع الاستخدام طبعا انت يعني ذكي وعارف ان كلمه كونترا انديكيشن كونترا كونترا يعني موانع انديكيشن يعني استخدام طيب يبقى ايه كونترا انديكيشن موانع الاستخدام طيب ما هو بالمنطق يعني الادرينالين كان بيعمل البلاوي اللي فاتت دي كلها اذا من باب اولى انه لا يستخدم للناس اللي عندهم هايبر تنشن ما تديش ابدا واحد ضغطه عالي ادرينالين لان هو نفسه بيعمل هايبر تنشن ما تديش ابدا ابن نفر الواحد عنده كارديو فاسكولار بروبلم عنده مثلا ذبحه صدريه اسكيميك هارت ديزيز او انجينا ما ياخدش ادرينالين لان هيزود الكاردياك ورك هيزيد الانجينا البين يعني هيجي له صدره هيوجعه وممكن يدخل منك في اكيوت اتاك وتبقى مشكله طيب نمر الثلاثة ما تديش ابدا ابنفرين بلارج دوز مع لوكال اناثيتيك يعني قول لدكتور الاسنان اذا هو ناوي يدي ابنفرين ده ده لوكال اناثيزيا كتير بلاش بقى يدي اللوكال اناثيزيا الكتير افرض ان عين كل شيء اقول له يا دكتور انا بقى ما عايز بنج تاني يا دكتور عايز مش مش شرط بقى يديني خمس خرطوشات ورا بعض فيهم ابنفرين لحسن ممكن البرولونجد فازو كونستريكشن ده ها ممكن يعمل ايه ان تيشو نيكروزز ويبوظ الدنيا يبقى كونترا انديكيتد انك تدي ها اوفر دوز من اللوكال اناثيتيك اللي فيه ابنفرين طب من ضمن الحالات المهمه جدا مجموعه حالات 
اسمها كاردياك اوت فلو اوبستراكشن ايه بقى كاردياك اوت فلو اوبستراكشن هي مجموعه حالات كده يعني على بعضها كده اسمها كاردياك اوت فلو اوبستراكشن بصوا يا شباب ادي الهارت والهارت طالع منه ادى البلمونري ارتري اللي طالع لللنج وادى الاورطه ها اللي السيستميك سيركيوليشن اي مرض يخلي الدم مش قادر يمشي كويس في البلمونري ارتري او مش قادر يمشي كويس في الاورطه نسميه كاردياك اوت فلو اوبستراكشن الحاله دي تندرج تحت العنوان الكبير ده طب يعني اذا اديتك مثال يعني ممكن مثلا معلش نرسم الاورطه بس كده عشان الزحمه يعني ادى الاورطه اهو طالع من الليفت فيندركل اهو اهو ده خلينا حتى نرسمه بالقلم الاحمر الاورطه ده وده الاورتك ارش وده الاورتك فالف لو في مثلا اورتك ستينوزس ضيق في الصمام الاورطي يتصنف كارديك اوت فلو اوبستراكشن لو في سامثينج لو ده البلمونري اللي كان طالع لللنج لو في هنا امبولس في البلمونري حاجه سده طريق الدم اللي طالع في برضه يتصنف كارديك اوت فلو اوبستراكشن في حاله بقى شهيره وهتمر عليك كتير قوي معانا في المنهج ثلاث اربع مرات حاله اسمها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي او لها اسم قديم ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك استينوزيز نفس الحاله ايه الحاله دي بقى الحاله دي انت عارف ان السبتم الانتر فينتريكولار سبتم السمك بتاعه الطبيعي لا يتخطى السمك بتاع السبتم ده لا يتخطى 12 ملم يعني 1 و2 من 10 سم ده الطبيعي لما تيجي تعمل كاردياك ايكو اللي هي موجات فوق صوتيه على القلب تلاقي السبتم المفروض ما يزيدش السمك بتاعه عن كده في نسبه واحد في الالف واحد لكل الف من البوبيوليشن بيتولد بمشكله جينيه جينيتك تلاقي السبتم مع الوقت ايه الحجم بتاعه بيزيد السمك بتاعه بيزيد بيتخطى واحد وسبعة من عشرة سنتي او يعني 17 ملي ممكن يتخطى الارقام دي طيب لما السبتم يبقى ايه يتضخم بالشكل ده وسمكه بيزيد انت عارف التضخم بيبقى اكتر ناحيه الشمال يعني ناحيه الليفت فينتريكل انت شايف الاورطه فاتح ازاي الاورطه فاتح من الليفت فينتريكل كده يبقى كل ما الايه ما السبتم يا بطل يكون تخين كل ما يبقى فتحه الاورطه ضيقه والدم مش قادر يخرج كويس من الاورطه عشان كده بيسموها هايبرتروفيك يعني تضخم اوبستراكتيف يعني ضيق واعتراض للدم كارديو مايوباثي يعني يعني تضخم حلو كده طيب الولد ده مع السن كل ما سنه بيكبر كل ما مشكلته بتزيد هو في اثناء الطفوله اثناء ما يبقى عيل انا بشرح فيها الحاله دي بشرحها كويس لانك هتتكرر عليك كتير فمش عايز اقولها تاني يعني الولد ده تلاقيه في الطفوله مثلا عنده 8 9 سنين 10 سنين دايما لما يجري وبيلعب كوره ما يستحملش الجري اول ما يجري شويه يهبط ويعرق ويقع في الارض حتى العيال زمايله اما يكون بيلعب كوره ولا حاجه يستغلوه يقولوا انت يا احمد انت ما تجري انت مش كده تعبان اقف جو يستغلوه بقى ما هو مش قادر يجري الواد يطلع لامه ويعيط يقول لها كل ما انزل العب كوره يوقفوني الجول ما بعرفش اجري بقى امه تاخده على دكتور القلب تقول الولد ده ما بيعملش مجهود بيزرق وحالته بتبقى حاله لما يعمل شويه مجهود صغير يقوم دكتور القلب يقول لها اعملي لي موجات فوق صوتيه على القلب اللي هي بيسموها كاردياك ايكو لما دكتور القلب يطلب منها الكاردياك ايكو يجي له الريبورت يقول له الطفل ده عنده ثيكنينج اوف انتر فينتريكولار سيبتم متخطي واحد وخمسه من عشره او واحد او 15 ملي وده ممكن بقى هو ده اللي عامل له الضيق في الاوتلت بتاع البلاد فلو وبالتالي الواد ده لما بيحس لما بيجري ويلعب كوره التاكي كارديا بقى اما القلب يبقى بسرعه كده الدم مش قادر يخرج عشان السبتم ده وهو ده اللي بيخلي الولد ده يهبط التضخم ده هيزيد مع السن يعني كل ما سنه يزيد يجي عند 18 عند 20 سنه يكون وصل للماكسيمم علشان كده علشان كده هتسمع كتير ان بعض الناس مثلا شباب عنده مثلا 20 22 سنه يقول لك مات وهو بيلعب كوره رغم ان كانت صحته كويسه جدا انت حتى تستغرب تقول فلان مات مات وهو بيلعب كوره ايوه عارف بقى ذا موست كومون كوز اوف صادن ديثس في الاثليتس اليانج اثليتس الشباب الصغيرين الرياضيين بتبقى الحاله اللي اسمها 
هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي بتبقى الحاله عنده وما تشخصتش من زمان وفضل السبتم حجمه يزيد لحد ما وصل لايه لكريتيكال ليفل الدم ما عادش قادر ايه يعدي من الاورطه بس الحاله دي والخنقه هتجيله لما ايه لما يلعب كوره او يعمل يعمل اكسرسايز عشان الكارديو اكتيفيتي مش قادره الدم مش قادر يخرج هنا بقى انا بعد ما شرحت لك الحاله دي هتقول لي من باب اولى شوف المقدمه الطويله اللي انا بشرحها لك دي ليه عشان تقول لي في الاخر يبقى ده ما ياخدش ادرينالين اوعى ليه بقى لان الادرينالين يعمل ايه هيعمل تاكيكارديا صح ويزود الفورس اوف كونتراكشن طب ده اذا كان السبتم تخين يا بطل وخانق الاورطه يبقى التاكيكارديا دي الدم يخرج ازاي يبقى في الدم مش عارف يخرج وبالتالي حقنه الادرينالين نفسها تموت الولد اللي عنده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباتي اخر حاجه في الكونترا انديكيشن مرضى الثيرويد اللي عندهم هايبر ثيروديزم الثيروكسين لما بيزيد مش هطول قوي معاك في دي لانها منطقيه مرضى الغده اللي عندهم هايبر ثيروديزم يعني لو دي الثيرويد جلاند وعندهم التي 4 كتير والتي 3 كتير الثيروكسين لما بيزيد في جسمك بيعمل شويه تغيرات نمره واحد الثيروكسين بيزود النمبر اوف بيتا ريسبتور يعني عدد البيتا في اللي في جسمك والسنسيتيفيتي بتاعتها بتزيد بالثيروكسين. الثيروكسين اصلا ابن عم الادرينالين منشاهم في الكيمياء واحد منشاهم من امينو اسيد اسمه تيروزين يعني الاثنين جايين من اوريجين واحد. الثيروكسين بيروح للبيتا اللي في جسمك ها يقويها عليك يزود عددها والسنسيتيفيتي ولذلك مرضى الهايبر ثيروديزم دايما يشتكي من اعراض لها علاقه بالبيتا ريسبتور تلاقيه جاي يقول لك يا دكتور انا ايدي بتترعش. بتترعش ليه؟ عشان تريمورز تريمورز ايه عشان بيتا 2 يا دكتور قلبي ملخبط ومش عارف انام وعندي دايما هبطان ومش عارف ايه والبلص ملخبط وعنده تاكيكارديا طب ليه عشان بيتا 1 اللي في الهارد متلخبطه الثيروكس ملخبطها مزود عددها والسنسيتيفيتي ده اللي احنا بنسميه سيمباثيتك عنده سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي يعني مرضى الهايبر ثيروديزم عندهم سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي نتيجه ان الثيروكس عامل اب ريجيوليشن اب ريجيوليشن يعني مزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف ذا بيتا ريسبتور طيب من باب اولى يا بطل ان ده ما ياخدش ادرينالين لان البيتا ريسبتور عنده بتتلكك ده هي مش ناقصه ده هو الثيروكس اصلا ماسك لها الكرباك يبقى انت لما تدي ادرينالين توقع ان الاعراض اللي عنده كلها هتزيد اضف الى ذلك السبب الثاني بقى ان مرضى الهايبر ثيروديزم انت عارف الانزيم اللي اسمه كومتا انا اتكلمتك عنه مره اهو مرضى الهايبر ثيروديزم الكومتا عندهم بيبقى قليل بالطبيعه يعني الكونت عنده بقى انهبيتد فيبقى انبول الادرينالين ده لما تديه مش هيحصل له ميتابوليزم بسهوله فبالتالي الليفل بتاعه يزيد ويعمل لك مشكله يبقى الخمس كونترا انديكيشنز للابينفرين الخمس كونترا انديكيشن انا قلتهم لك مرضى القلب بلاش ابينفرين مرضى الضغط بلاش بلاش وانها بتدي ابينفرين مع البنج بكونسنتريشن عالي علشان ما تعملش تيشو نيكروز او جانجرين اوف فينجرز والنبي بلاش تدي ادرينالين للولد ده اللي عنده ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك ستينوزيز لانه عنده الكارديك اوت فلو ابستراكشن ارجوك يا اخي ابوس ايدك ما تديش ابينفرين للناس اللي عندهم هايبر ثيروديزم وعارف بقى المرضى اللي انا قلتهم لك في الكونتر انديكيشنز دول الخمسه دول هيبقى ان شاء الله عارف علاجهم الايه علاجهم انك تقفل الريسبتورز مش انك تنبهها بالابينفرين هيبقى علاج معظم المرضى اللي انا قلت لك على السبور دول ياخد حاجه اسمها بيتا بلوكر هتلاقي البيتا بلوكر علاج للهايبر تنشن وهتلاقيها علاج لكاتيجوري كبيره من الهارت ديزيزز وهتلاقيها علاج للواد ده الواد اللي عنده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو ميوباثي هتلاقي الدكتور قلبي يقول له امه همشي على بيتا بلوكر عشان ما يحصلوش تاكي كارديا وهتلاقي البيتا بلوكر برضو علاج للهايبر ثيروديزم يبقى دايما الامراض اللي فيها الادرينالين ممنوع تلاقي دايما علاجها انك تدي بلوكر وليس اجونست اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي انا كده شرحت الادرينالين بالتفصيل الفيديو اللي جاي بقى ناخد بقيه الادويه مش بالتفصيل زي الادرينالين كده